Sada kada smo objasnili potrebu uvođenja kompleksnih brojeva i objasnili kako se ponaša imaginarna jedinica i, nastavimo dalje sa upoznavanjem kompleksnih brojeva. Skup kompleksnih brojeva je skup brojeva oblika z je jednako x plus i y, gde su x i y realni brojevi. Pri čemu broj x nazivamo realni deo kompleksnog broja i označavamo sa re od c. y, odnosno broj koji stoji uz imaginarnu jedinicu, nazivamo x imaginarni deo kompleksnog broja i označavamo sa im od c. Naprimer, ako je dat kompleksan broj c je jednako 5 plus 3i, tada će realni deo ovog kompleksnog broja biti broj 5. A imaginarni deo ovog broja je ono što stoji uz imaginarnu jedinicu, odnosno 3. Ako je dat kompleksan broj c je jednako 2 minus i, Realni deo ovog kompleksnog broja bit će 2, a imaginarni deo ovog kompleksnog broja je broj koji stoji uz i. Uz i ovde stoji broj minus 1. Zatim za kompleksan broj minus koren iz 3 plus i, realni deo bit će minus koren iz 3, a imaginarni deo ovog kompleksnog broja bit će jedinica, jer ovdje vidimo da 1 množi i. Ukoliko imamo kompleksan broj minus 4i, tada ovaj broj možemo zapisati kao 0 minus 4i, odnosno vidimo da je realni deo ovog broja jednak 0, a imaginarni deo ovog broja je minus 4. Ovakav broj nazivamo čisto imaginarni broj. Ukoliko nam je dat kompleksan broj minus koren iz 7, ovaj broj možemo zapisati kao minus koren iz 7 plus 0 puta i. Vidimo da je realni deo ovog broja minus koren iz 7. Imaginarni deo ovog broja bit će jednak 0. Kompleksan broj čiji je imaginarni deo jednak 0 je realan broj. Kompleksne brojeve moguće je predstaviti u ravni. Da vidimo kako. Prilikom predstavljanja kompleksnih brojeva u ravni, horizontalnu osu nazivamo realna osa, a vertikalnu osu imaginarna osa. Ako nam je u kompleksnoj ravni dat neki kompleksan broj z jednako je x plus y i, Tada ako spustimo normalu na realnu osu, dobit ćemo realni deo ovog kompleksnog broja, odnosno x. Ukoliko spustimo normalu na imaginarnu osu, dobit ćemo imaginarni deo ovog kompleksnog broja, odnosno y. Definisat ćemo zatim modu o kompleksnog broja, odnosno njegovu udaljenost od koordinatnog početka, dakle na crtežu, to je udaljenost od koordinatnog početka. I ako posmatramo jedan od ovih trouglova, možemo tačno izračunati modul kompleksnog broja. Ovdje imamo pravo ugli trougal, čija je jedna kateta x, a druga kateta y. Dakle, vidimo da će modul kompleksnog broja na kvadrat biti jednak x na kvadrat, plus y na kvadrat. Odnosno, modul kompleksnog broja jednak je koren iz realni deo kompleksnog broja na kvadrat plus imaginarni deo tog kompleksnog broja na kvadrat. Uvedimo još jedan pojam za kompleksne brojeve. Ukoliko kompleksan broj z preslikamo u odnosu na realnu osu, dobijamo konjugovano kompleksan broj. Realni deo broja koji je konjugovano kompleksan broju z je isti kao i kod broja z, odnosno x, ali imaginarni deo ovog kompleksnog broja razlikuje se u znaku pa ćemo imati minus y i. Dakle, konjugovano kompleksan broj je isti broj kao i broj z, uzet od z razlikuje 
samo u znaku imaginarnog dela. Provežbajmo ova do sadašnje znanja na primerima. Nekada nam je dat kompleksan broj set 3 plus 4i, realni deo ovog kompleksnog broja bit će 3, imaginarni deo ovog broja jednak je 4. Rekli smo da modulo kompleksnog broja računamo kao koren i realni deo tog kompleksnog broja na kvadrat plus imaginarni deo tog kompleksnog broja na kvadrat. Odnosno u našem slučaju modulo C bit će jednako koren iz 3 na kvadrat plus 4 na kvadrat. Dalje modulo od C bit će jednako koren iz 9 plus 16, što je dalje jednako koren iz 25, dakle modulo naše kompleksnog broja bit će jednak 5. Broj konjugova na kompleksan broj C je broj koji se razlikuje samo u znaku imaginarnog dela, odnosno realni deo će biti isti, a imaginarni deo će biti minus 4 puta i. Ukoliko imamo kompleksan broj 2 minus koren iz 5i, realni deo ovog kompleksnog broja bit će broj 2, imaginarni deo ovog kompleksnog broja je minus koren iz 5. Rekli smo da modulo kompleksnog broja računamo kao koren iz realni deo na kvadrat, odnosno 2 na kvadrat, plus imaginarni deo na kvadrat, što će biti minus koren iz 5 na kvadrat. Dakle, modulo naše kompleksnog broja bit će jednako koren iz 2 na kvadrat je 4, plus Ovde imamo minus koren iz 5 na kvadrat, negativan broj na paran stepen daje pozitivan broj, a koren iz 5 na kvadrat bit će 5. Dakle, modu o naše kompleksnog broja bit će jednako koren iz 9, što je jednako 3. Broj konjugovano kompleksan broju C je broj koji se razlikuje samo u znaku imaginarnog dela, dakle, to će biti 2 plus, koren iz 5i. Ukoliko imamo kompleksan broj C jednako je minus 4i plus 1, realni deo ovog kompleksnog broja je broj 1, to je deo koji ne stoji uz i. Imaginarni deo ovog kompleksnog broja je broj koji stoji uz imaginarnu jedinicu, a to je minus 4. Modul ovog kompleksnog broja bit će jednako koren iz Realni deo na kvadrat, što je kod nas 1 na kvadrat, plus imaginarni deo na kvadrat, dakle minus 4 na kvadrat. Modulo kompleksnog broja bit će jednako 1 na kvadrat je jednako 1, plus minus 4 na kvadrat jednako je 16. Dakle, modulo naše kompleksnog broja bit će koren iz 17. Broj konjugovano kompleksan broj u C, će biti broj koji se razlikuje od broja C u znaku imaginarnog dela. Mi u imaginarnom delu imamo minus 4, dakle konjugovano kompleksan broj će uz imaginarnu jedinicu imati 4, a realni deo ostaje isti.